Goeie dag en welkom bij ons online eredienst van NG Lardes Park. Mag vandaag zijn vreemde tekst tot jou spreek op zo'n manier dat je aangegrijp is en God zit in woordigheid ervaar. Maar voordat ons kom bij die tekst, kom ons luister eerst naar je Lardes Park wekeliks wat Marjolein voor ons vertel en waarvan jij kennis moet neem van hoe jij omgee kan ondersteun. Goedendag gemeente, welkom bij een splinter nieuwe week. Hier is Boye aan die gebeur. Kom ons gaan kijken. De jeugdbediening het zaterdag 4 maart bij Wollies dierenskuiling gaan kuier. Daar is met die dieren gespeel, hokke is skoon gemaakt en sommer baie liefde uitgedeeld. Ons wil vir allemaal wat een skenking gemaakt het of met hulle tyd kon bedien het, baie dankie sê. Ons gaan gauw weer ons vierpootige vriende bedien met kos en baie liefde. Kom gesels vanavond om 6 uur by Dieper Delf saam wanneer ons dier nog een venster van Jesus' leef wereld kyk. Ons kyk na die groot kultuurverskille, zodat so ons Godse stem dier die woord al u duideliker kan hoor. Kom wees deel van hier die reeks, Vensters wat die woord laat oopgaan, door Domi Dani Vermaak. Ons is opgewonde oor verwikkelinge hier by die CMR kantoor. Ons verwelkom graag vir Leonie Greiling. Sy is aangestel as maatskapelike werker en gaan die satitare werk hanteer. Anel Roo sal van nou af die maatskapelike werker vir verkomingsdienste, gemeenskapsontwikkeling en ander projekte wees. Jy kan hulle gerust contact by die kerkantoor. Ons nooi jou uit na Rocking the 80s met Philip Kotse en vriende, ten bate van Eladis Park Jukskuispanne. Kom geniet hier die vertooning met orkestbegeleiding hier in die kerkruimte. Vrijdag 17 maart om 7 uur die avond. Kost is beloop 80 rand per volwassene en 25 rand per kind. Kaarkies is by die kerkantoor beskikbaar. Die MANA project is verantwoordelik om gaar etes voor te brei vir persoene in nood. Hierdie project benodig echter persoene wat kan help met die voorbereiding van etes, sowel as donateers wat die rauw producte kan skenk of een financiële bijdrage kan maak. 500 gram margarine bakkies word ook benodig en kan afgegeven word by die kaarkantoor. Contact geris vir Antoinette Pretorius of Anel Roo by die kaarkantoor indien jy betrokke word ook. Kan jy die hoogste burger bou? Ons nooi alle jong werkendes uit na ons Burger Tower aand. Die 16e maart om 6 uur die aand vir ons 7 by die Lapa. Kost is beloop 100 rand per persoon. Volg die skakel op ons webwerf en vul die vorm in indien jy hier die jaarlijke aand wil bijwoon. Nooi jou vriende, allemaal is welkom. Dani, Dani ons moet begin. Wat is een warm winterfeest sonder een jaarlijke gebakte pannenkoek? Ons het jou hulp die zaterdag die 22e april nodig om saam met ons pannenkoek te bak. Ons het vier glewe wat van 6 uur af begin en 2 uur klaar maak, 2 uur glewe, wat ons graag wil hee, jy moet kom aanmeld en kom help. Ons het mense nodig om te bak, te rol, te vou, te verpak. Kom asjeblief, sit jou naam op die lijst. Waar krijg jy die lijst? Sondag na die dienst. Kan jy die naam by my kom opzet, maar jy kan het ook elektronisch invul op ons webwerf. Onder nou warm winterfeest, kyk jy vir pannenkoek stalliekie, pas een knoppie, druk om, vul die vorm in en kies vir jou een slot, enig een van die twee uur of selfs meer as jy sou wou, om ons te kom help om lekker pannenkoeke te kom bak. Ons maak staat op jou om dit een onvergetelike dag te maak. Kom eet saam met ons. Ek bedoel, kom bak saam met ons. Dis al vir eers, mag elkeen van ons die Heere se liefde op een tasbare weise hier die week uitleef. Sien jylle volgende keer. Om geld te kan verdien is een sening. Om geld te kan spaar is even een sening. Om geld te kan gee is een groter sening. Om te verdien en te spaar en te gee is die weise waarop ons voorsien. Ons voorsien aan ons eie behoeftes. Ons voorsien aan die behoeftes van ons gesin en familie. Ons voorsien aan die behoeftes van diegene in nood. Verdien jou geld blijmoedig, spaar blijmoedig en gee blijmoedig, want God het die blijmoedige mens lief. Dankie ook vir jou bijdra, 
Ons is diepe wis, hier so by NG Lardes Park, daar al lidmaat in ons omgeving is, en selfs in Zuid-Afrika is, wat nie ons ere dienste kan bijwoon nie. En daarom hou ons graag aan met die online dienste. Maak het vir jou goeie nies, jy is deel van een groot gemeenskap, wat online kyk en online saam met ons by mekaar kom om, om die Heere te verheerlik. Ons is elke zondag somtrend vir week 650 mense, waarvan 40% van die mense buiten Zuid-Afrika sê. Dit beteken, Die mense buiten Zuid-Afrika vorm een eredienst van 251 mense per zondag. En ek vir die andere, as jy familie het wat in Zuid-Afrika of buiten Zuid-Afrika sit en graag hierby kan baad, stier het vir hulle aan, stier die skakel vir hulle aan. Sê vir hulle, hulle is omtrend baie groter as wat baie gemeend is in Zuid-Afrika as eredienste is alreeds. En so word ons dier Heere Jesus Christus ook aan mekaar verbind. Kom ons bevestig net weer ons roeping. Ons gemeent het nie een visie nie, ons het nie een toekomstdroom waar ons inbeweeg soos een bezigheid nie. Maar ons God staan in die toekomst en roep ons in die toekomst wat hy geskep het in. En hoe lyk die toekomst wat ons bezig is om in te beweeg? Kom ons sê het hard op saam, ons roeping. Die liefde van God vir elke mens oor alle grense saam. Kom ons aan bid ook die Heere saam met die volgende lied, The Goodness of of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up Till I lay my head I will sing Of the goodness of God All my life you have been faithful All my life you have been so, so Of the goodness of God I love your voice You have led me through the fire In darkest night You are close like no other I've known you as a father known you as a friend and I have lived in the goodness of God and all my life you have been faithful and all my life you have been so goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered. It's running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kom ons bid saam. Heere, ons wil vir jy dankie sê vir jy goedheid. Ons wil vir jy dankie sê, Heere, dat jy hier is. Dat jy saam met elkeen is wat achter die skerm sit en deelneem aan die ander en ere diens. Heere, ons dink vir al die mense wat oor see sit en ook in die vreemde wereld en ook met aanpassings ook sikkel en ander kultiere. Ons dink ook oor mense wat eenzaam is en nie die huis uit kan kom nie as gevolg van hulle gezondheid of ander omstandighere. Heere, dankie dat jy baie nader in ons is as wat ons dink. Jy mag ons dier vandagse preek, sy gedachte, sy tekst uit die Bijbel uitbesef, hoe nabij jy eindelijk aan ons is. Kom praat jy met ons, in Jesus' naam bid ons het alleen. Amen. Ek wil by jou hoor, wanneer laas het jy soos een vreemdeling gevoel? Ek kom daar die baie pertinente prentje in my kop, die dag toe ons dochterkie gebore is in die hospitaal, en sy daar in die broeikas le, het ek naba en haar gaan staan, want ek weet, baba, in die eerste maand kan net 28 centimeter om te ver sien, focus, so ek staan ten die broeikas, en ek kyk na haar, ek kyk na haar wat opgerol le, en die conversie, en die hospitaal missie oor die kop, en ek kyk diep na donkerblauw oor, en sy kyk terug na my, En ek wonder, wat dink sy? Want die laaste negen maande het sy een wereld leer ken, wat jy beskielik nou verander het, wat nou vir haar vreemd is. Hier staan hier die man, en ek weet jy sy my stem herken he. En ek kyk na oor, soos een vreemdeling dalk vir haar. En ek voel soos een vreemdeling. En sy voel vir my soos een vreemdeling. Wanneer laas het jy soos een vreemdeling gevoel? Was dit ook ook met die geboorte van een kind? Of was dit ook een aand, op oogend wat jy opgestaan het en na jy levensmaat gekyk het en besef het dat hy of sy soveel verander het en vir jou vreemd voel? Was dit ook een uitval wat jy met jou tiener gehad het, waar jy voel jou tiener verstoot jou een kant toe en jy soos een vreemdeling hanteer? Of is dit al by die werk waar mense dat ook een ander taal praat of een kliek voor hem en en jy een kant gestoot word en voel soos een vreemdeling, of daar ook een nieuwe huis, een nieuwe woonbeerd, een nieuwe gemeenskap waarvan jy deel probeer word, of daar ook een familie saam, ek een vakantie saam met jou skoonfamilie, waar jy soos een vreemdeling gevoel het, of daar ook jy wat in Zuid-Afrika blij, of daar ook geëmigreer het, wat een land leer ken het en in soveel jare nou soveel verander het, dat jy eie land skoon vir jy vreemd voel. Wanneer laas het jy soos een vreemdeling gevoel? Ek het nou die dag, so met eens my vriendigke, heel wat ouwe vriend, hy is een professor in sielkunde afgetree, en hy sê vir my, Dani, hy sê, ons land kan een van die rijkste lande in die wereld wees, as gevolg van ons diversiteit, dier die andersheid van al die mense, Maar as gevolg van ons diversiteit en andersheid, hanteer ons die mense maar as een bykie vreemd, want ons is bang vir ander. Ons is bang vir die ander. Ons is bang vir die vreemdeling, ons stoot hulle bykie weg. En hulle bly altyd vir ons vreemd. Nou ek en jy het groot geword, wanneer ons sokkies opvou, dan moet ons sokkies by mekaar sit, wat soos die ander een lyk. Sokkies wat die selfde is, pas by mekaar, sê ons. En so maak ons ook, dat ons mense wat die selfde is, en lyk by mekaar groepeer, en hulle pas by mekaar, en die ander, hou ons een kant. Hulle is vir ons vreemd, onbekend, en skep vreese by ons. En dis my baie interessant, hoe die Bijbel oor die vreemdeling nog altyd praat. En ek wil graag hierdie vreemde tekste vandag, met jou deel, 
en dat ons saam dit lees, en dat jy hoor wat God oor die vreemdeling sê. So kom ons lees saam Genesis 18 van vers 1 tot 15. Genesis 18 vers 1 tot 15 begin so. Die Heer het aan Abraham verskyn by die grootbome van Mamre. Terwijl hy op die warmste dag by sy tendier sit, kyk hy op en sien drie mans daar by hom staan. Toe hy hulle sien, het hy van sy tendier af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het gesê, meneere, jy sal my gins bewys dier nie by my voorbij te gaan nie. Laat ek eers een bykie water laat haal, so dat jy die voete kan was, en kom dan tot rus onder die boom. Jy is nou eenmaal op pad hier by my voorbij, en daarom wil ek een stikkie brood vir jy gaan haal, dat jy weer nieuwe kracht kan kry. Hy het vir hom gesê, goed, maak so. Abraham het toe gauw na Sarah toe in die tent gegaan, en vir haar gesê, vat gauw 16 kilogram meel, en knie dit en bak roosterkoeke. Daarna het hy na die beest het toe gedraf en een mooi kalf gevat en vir haar slaaf gegeen om dit gauw voor te berei. Toe Abraham botter en melk en die kal wat voorberei is gevat en voor die mans neergesit en hulle het daar onder die boom geëet terwijl hy hulle bedien. Toe vraag hulle om waar is jou vrou Sarah? En hy antwoord, hier in die tent. Toe sê die een ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom en dan sal jou vrou Sarah een soon hee. Sarah het by die tentoopening gestaan en afgeluister. Die een wat gepraat het, was aan die buitenkant. Abraham en Sarah was al by al baie oud, en Sarah was vir by die ouderdom van kinders in die wereld te bring. En daarom het sy by haar self gelag en gedink, sal ek nog genoot kan hee, nou dat ek afgeleef is, ek en dit met my man wat oud is, toe vraag die Heere vir Abraham, Waarom lag Sarah? Waarom dink sy, sal ek werkelijke kind in die wereld bring, nou dat ek oud is? Is iets te buitengewoon vir die Heere? Op die vastgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sarah een sien hee. Sarah het geskrik en toe alleen vertel, ek het nie gelag nie, het sy gesê, maar die Heere het gesê, nee, jy het gelag. Ons lees dat so ver, Hier sien ons, sit Abraham in die skaries van die palmbome, in die hittige son op die warm dag. Sy vrou sit een kant en genie die skarie en die beskutting van die tent. Nou, moet ons in gedachte hou, Sarah, sy vrou, kan nie kinders kry nie. En kinders is so belangrik in die antieke wereld, is so belangrik vir hulle voortbestaan, is hulle pensioen. Sy het niks, hulle het niks. Hoe kon gaan Sarah dier een moeilike tyd, nie net as gevolg van dat sy nie kinders kan kry nie, maar dat sy voel afgeleef en saam met haar in die tent is haar slaf en hager wat haar competitie is, wat vruchtbaar is en wel kinders in die wereld kan bring. Eweskielik, soos Abraham hier in die koelte onder die palleboom sit en hy kyk op, sien hy hier die drie skari wees van hier die drie manne voor hom staan. Nou, Abraham moes vir homself vinnige besluit neem. Hy is hier in een vreemde land. Hy is een nomade, hy en Sarah en sy mense trak rond. En hierdie vreemde mense moet hy terug hart lip ten toe om vir Sarah te beskerm, moet hy recht maak om te veg, moet hy hanteer as vreemde linge of gaan hy hulle gas vry hanteer. En jy weet wat vir Abraham kies. Baie interessant, begin die tekst met die woorde. Die Heere het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre. Abraham weet het nie. Abraham weet nie dat die Heere aan hom hier verskyn nie. So wat Abraham doen is, hy hardlip rond soos een slaaf. Eers buig hy voor hulle. Dan gaan hulle 16 kilogram meel in die Hebrew sê vir ons hier, dit is die speciale meel wat hulle gebruik het vir offergaves en bak roosterkoeke vir die manne dan gaan slag hy een kalf, soos een offergave. Hy bring die melk, die botter, en die kalf, en hy bedien hulle, gasvrij. En die gedrag van Abraham, kom hy duidelik achter, dat iemand speciaal hier teenwoordig is. Iemand soos God self. 
en ons sien het later in tekst, dat die Heere self aan die woord is. Ons krijgt baie in die oud testament, waar, waar daar een man is, en daar een engel, en dan besef ons maar ons dit, um, ontmoeting met God self gehad. Ek denk bijvoorbeeld, um, waar Jacob dier Jacob's, Jaboks drif gaan, en met die man beklei, en dan is de engel, dan besef hy, met God self gestween. Dit is die selfde hier so. The New Jerusalem Bible vertaal hierdie tekste deel te so en assimileer hierdie drie man, sy voeg hulle saam tot een identiteit, een weese, ja wees self. So, God is hier teenwoordig. Maar hoe interessant is dit? Hoe vreemd is dit dat God als een vreemdeling voorgestel word vir ons? Jy sien, Abraham kon uit sy menselijkheid uit, uit gewoonte uit, kon een van een paar dinge gedoen het. Hy kon, die heilige, hy kon vir God binnen sy eie stam, familie, die bekende gesoek het. Dis wat hy kon gedoen het. Abraham kon ook sy tent vir een voort verruil het en hy kon vijandig opgetree het. Dis wat Abraham kon doen. Maar nee, Abraham kies om die vreemdeling te ontvang. En in die, dier die vreemdeling te ontvang, ontvang Abraham vir God self als een geskenk. Jy sien, die nieuwe, ach, die oud testament praat baie oor die vreemdeling. Job, by voorbeeld, moet, Job moet vrede maak, met die vreemde wee van God. God is vir Job ook een vreemdeling in sy trauma en in sy verlies. En hy ontvang later Godse woorde. Ons sien het in Rit se verhaal, die boek Rit, waar Rit een moabitiese meisie is, wat van buiten af in Israel inkom. En waar Boas, haar as een vreemdeling, as een vijand, die moabite was vijand vir Israel, onder sy vlerk neem, en vir haar sorg. Ons sien het in die boek Hooglied, waar koning Salomo die hof maak met die Egyptiese vrou, een Salomitiese vrou, wat ook die vijande van Israel was. Een vreemdeling vir koning Salomo, een vreemdeling vir Israel. En ek weet as jy het geweet het, nie, die eerste vijf boeken van die oud testament, die wet vir die jode, en die wet, kom het 36 keer voor, dat jy die vreemdeling moet lief hee net twee keer word gesê, dat jy jou naaste moet lief hee. En daarom as Jesus die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan vertel, dan gebruik jy juist die Samaritaan, wat een vreemdeling en een vijand vir die jode is. Want is dier die vreemdeling, dier die Samaritaan, wat dier die man wat plat geslaan is, die lewe ontvang. So Abraham en hierdie verhaal, kies vir God van liefde, boe, een God van vrees. En is baie keer in ons leven ook so, nadat ek gesien het gelovig is, met die vrees lewe, die rechte goeders doen, en ons moet in een van die manier die heiligheid van God probeer beskerm. Maar God wil nie, oh, hey, ons moet in vrees leef nie, hy wil ons moet in liefde leef, so dat ons die geskenk van die vreemdeling, die geskenk van homself kan ontvang. En het is inderdaad so, dat Abraham hier die geskenk van lewe ontvang, hy ontvang die belofte van die sien, en dit kry hy, dier die vreemdeling, dier God, wat Thomas as een vreemdeling voorstel. Ek denk my um, professor was ook recht gewees, my vriend, wat gesê dat, as ons die vreemdeling in Zuid-Afrika ontvang, gaan het ons baie verrijk. As jy denk in die Nieuwe Testament, in Maria, jy sê is daar nog in die huis, en die eeuwskielik verskyn een vreemde man aan haar, een engel Gabriel, met die geskenk van lewe, Jesus Christus self. Richard Kearney het een boek geskryf, Anatheism. Um, het is een moeilike filosofische boek, maar het kom daarop neer. Die boek sê namens Anatheism, The Return of God After God. Die terugkeer van God, na God. Ek het gesien in COVID, ek het gesien in uh, groot rampe soos Turkije, ek het gesien in die verliese wat mense beleef, dat hulle voor die verliese, soos Richard Kearney sê, het ons een naive prentjie van God. 
baie naief, ons te prentje van God en wie God is, en God is vir ons bekend. En dan, gebeur hier die aardbeving, of pandemie, of trauma. En dan probeer ons dit wat gebeur het, te rationaliseer en te verduidelik, hoe dit nou by die bekende godsbeeld van ons inpas. En baie keer kan ons die goed nie so buig, dat het wel inpas nie. En dan besef ons maar, en vir ons dink by ons self, ek, God is my vreemd, en dan loop ons weg van God af. En ons loop uit op God, en baie keer op die kerk ook. En dan, kom God weer terug na ons toe, en ek kom stel hom weer voor aan ons. Misschien is God vir altyd vreemd. God is gans anders, as ons, my denk en my verstaan. En die biekie wat ek van God dink, ek ken, verander ook. Maar as jy sien die vreemde God, wat terugkom na my, waar geskenk van lewe le, dis jy is God wat dier die ander, die vreemdeling in my lewe inkom, waar die geskenk van lewe le. Sokkies wat die selfde is, is tuilvol. Ons is so groot geword. Maar miskien is daar een geskenk in die sokkies, in die mense, in die ervaringe wat nie by mekaar pas nie. Miskien moet ek en jy ook wees om in ons tiener, en die vreemde mense by die werk, en mense wat anders as ek en jy is, oop te wees, om ook God, dier hulle, te ontmoet. Ontvang jy die vreemdeling, met vijandskap, of met gasverheid? Stoot jy weg, of as jy inklusief, maak jy arms oop, en ontvang die persoon. Ek wil vir jou uitdaging gee, om dit te onthou. Ek het al voorheen ook gedoen. Ek wil vir jou vraag, wil jy nie een oog in het waag, om twee verskillende pare sokkies aan te trek? Jy kan dit meer as een keer doen, om te onthou, om die vreemdeling, gasverheid te ontvang, met liefde, en oop te wees vir ontmoeting, met God self nie. Net soos Abraham, kom ons bid saam. Heere, ons wil vir jy dankie sê, vir die liefde. Ons wil jy dankie sê, Heere, dat dat die gans anders as ons is. Want as jy soos ons was, was jy definitief nie een goeie God nie. Maar jyre, jy is goed, jy is heilig, jy is vol liefde en genade. En jyre, as ons na die vreemde wereld, of vreemde mense om ons kyk, dan voel jy ver of jy voel jy teenwoordig nie. Maar vandag die tekst kom ons achter, hoe jy dier die vreemde ervaringe en mense teenwoordig is in ons levens. Jyre, en ek vergeer het, en elke van ons wat het kyk vergeer het, mag jy ons herinner, mag jy die tekst ons herinner, aan hoe jy teenwoordig is in ons levens, hoe jy ons levens binnen tree. Dank jy vir die goedheid. Mag ons die vreemdeling in ons levens, met liefde en gasvrijheid ontvang. Mag ons jy, Heere Jesus, met liefde en gasvrijheid ontvang. Al herken ons jy nie. In Jezus' naam bid ons dit alleen. Amen. Kom ons sluit ook af met ons slotlied. Heere Jezus, jy skyn oor allemaal. Ons besing ook, Heere, skyn dier my. Jy wat ook een vreemdeling verander is, kom ons sluit af daarmee. Jesus, jy skyn oor almal Met die glans van die liefde Skyn jy skyn op ons Tot ons oor moet gaan Maak ons vry om te lewe Voor jy skyn oor my Skyn oor my Soos licht
kanjer mij door die hele wereld Wie dat die voor ons allemaal gesterf het Skuindier my Skuindier my Soos licht wat skuin in die donker Van hier die wereld Soos licht wat skuin Van hier die wereld, soos licht wat skyn, skyn die geer in ons. Kom Jesus, kom en verdrijf al die donker in ons. Kom laat die liefde die wereld doorbind. Gemeente, die Heere stuur jou as een priester uit in die wereld om ook as een vreemdeling in hulle levens in te gaan. Kom ons sê die volgende uitsendingswoorde hardop saam. Waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God is met ons. Christus wat in ons woon, het iets wat hy dier ons wil doen. Jy wat gestuur word as een vreemdeling, glo dit en gaan in die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid, die vreemde teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met jou wees. Amen.